ദേവതയ്ക്കലാവുന്നതിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വാശി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പുതുമുഖമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രാഘവ് ആണ് അതിനകത്ത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖനായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ടോബിനുമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ താരമായ കീർത്തി സുരേഷ് ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ അനു മോഹൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അനനഖ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ഒരു താരനില ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പടം ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡ് റൂം ഡ്രാമയാണ് അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പടം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സാണ് സന്ദീപ് സേന അപ്പം ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ആണ് പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറയാം ഉറക്ക സംസാരിക്കാം ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാശി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പി ചുവിയും കീർത്തിയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ട്രാവലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ലോയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് ഒരു കേസിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവരെ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇവരത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാശി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ് വക്കീൽ വക്കീൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കോർട്ട് ആണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്കും കഥ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി സിനിമ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്തൊരു ഭംഗി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ഒന്നും ഓർത്ത് പറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കേസുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കണ്ട് ശീലിച്ച വക്കീൽ പടങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസിൻ്റെ ശരി ചെയ്ത് തെറ്റേതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ശരി വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അപ്പുറം രണ്ട് വശ തലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ കേസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് എന്ന് ഡിഫൈനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്വഭാവമുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അധികം അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നെ ജാനസ് ചാക്കോ സൈമൻ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിന് ഇതുപോലത്തെ സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസൻസ് നാരോയിൽ സംസാരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസുണ്ട് ആദ്യമൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കഥയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പോലും പൊളിറ്റിക്സ് ഈ കേസിനെയോ കോടതിയിൽ അത് ബാധിക്കില്ല കോടതിയിൽ അവർ കേസ് ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് അവരെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശരിയും തെറ്റുകളും കാണും അത് സിനിമയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് വാശി അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഈ സിനിമയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സിലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ചെയ്തത് അത് ലീഗലി വരുന്ന രീതി അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സിനിമകളല്ലേ ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നത് അത് അവർക്കൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെയോ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെയോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി ഒരേ ടെംപ്ലേറ്റിലുള്ള കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് പല തരം സിനിമകൾ ചെയ്യുക അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മാച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി പോലത്തെ ഒരു സിനിമ വന്ന സമയത്ത് മിന്നൽ മുരളിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പീലുള്ള സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ വാശിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഇന്ത്യ മുഴുവനും സംസാരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമം അതിപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമ നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ സിനിമകൾ ചെയ്ത് പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്ത് നമുക്കും ബോറടിക്കാതെ നാട്ടുകാർക്കും ബോറടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടം സിനിമകളാവണം എല്ലാം ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് സോൺ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ ചെയ്യാതെ പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സംസാരിക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു പല വിഭാഗം ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഫിലിം സാനി കായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം അത് അത്രയും വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബഡ്ജറ്റും സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരും ശരിക്കും വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ മോശം പടമൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നല്ല പടമൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ ബഡ്ജറ്റല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഒരു വാഷി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നാലേ എനിക്കും അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ചില രീതികൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോയത് അതായത് അവിടെ നമ്മളൊരു സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പം ഒരു 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 ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മളിവിടെ തീർക്കുന്ന പോലെ തീർക്കില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ആറേഴ് മാസം ഒരു മൂന്നാല് സിനിമ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം വാഷി പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അഭിഷേ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിൽ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നൊന്നും പറയരുത് ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഇനി ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറേ മലയാളം സിനിമ ചെയ്യും ഉടനെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് തല്ലി പഴുപ്പിക്കണ്ടല്ല അങ്ങനത്തെ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് മിന്നൽ മുരളി സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഒരു കഥാതന്തു വന്ന് നമ്മളതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കാണെങ്കിലും ബേസിലിനാണെങ്കിലും റൈറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച അതിനേക്കാൾ മികച്ച സിനിമയായിരിക്കണം മിന്നൽ മുരളി ടു എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധമുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ റഷ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിന്നൽ മുരളിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കാവുന്ന ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ളൊരു കഥ കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ദിവസേന എന്നോളം നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യം അത് എളുപ്പമല്ല ഒറിജിൻ സ്റ്റോറി പോലെ എളുപ്പമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് നമുക്ക് അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ഒരു സിനിമ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിനാവശ്യമായ സമയം എടുത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ തട്ടിക്കൂട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പേരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഫാമിലി എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തായിട്ടും ഫാമിലി ഇമോഷൻസ് ത്രില്ലർ അല്ല ത്രില്ലർ പടങ്ങൾ ഫാമിലിക്കുള്ളത് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊന്ന് ബാക്കി വരുന്ന പാട്ടുകൾ കണ്ട് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ സിനിമ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവും ഈ കോർട്ട് റൂമിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം ഇടയ്ക്ക് റിലീസായി അത് പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായി മാറി അതുപോലെ വാശി നാളെ റിലീസായാലും സമൂഹത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ വാശിയിലുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സിനിമയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു കേസ് ആവശ്യമാണ് ആ കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ സിനിമ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും അപ്പം അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആവും സിനിമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന ആകും ആകുമ്പോൾ ആകുന്നതോടൊപ്പം അത് ഡിബേറ്റബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാം മതി എന്തുകൊണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേസിലെ പല സംഭവ വികാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് പരസ്പര പൂരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ല ഞങ്ങളൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും എടുത്ത സിനിമയൊന്നുമല്ല രേവതി കലാമേന്ദ്രൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഹിറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരേഷ് സാർ എപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് ഘടകമായിരുന്നു സാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പടവും ഹിറ്റ് അല്ല അതായത് കുറെ പടങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പൊട്ടി പോളിഷ് ആയി പോയ പടങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പടം ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വിഷ്ണുവും കീർത്തിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു നടന്ന ആൾക്കാർ വിഷ്ണു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൊച്ചിലേ എന്നുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ടോമി വിഷ്ണു ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് സന്ദീപിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ സന്ദീപാണത് സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനിന്ദ്രമാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകനാണ് സന്ദീപ് സന്ദീപ് ഒത്തിരി പടം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സന്ദീപാണ് നമ്മുടെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഉറവശി തിയേറ്റേഴ്സ് സന്ദീപിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സന്ദീപ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് സുരേഷ് കുമാർ ഈ പടം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ആവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും നയിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി ഫിലിമായിരിക്കും ഒരു കോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇവർ ഒരു ഫാമിലി ഒരു കോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് ഇല്ലാന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു ഫാമിലി ഫിലിമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷ്ണു സാറിൻ്റെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പ്രിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോയസ് ഗിരീഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എസ് വിജയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഐതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ലിയോ തദേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കുറേ പേരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചോളം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രിയനെ പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഡയറക്ടർ ആവട്ടെ നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വർഷത്തെ പിന്നെ വലിയൊരാളായി വരട്ടെ
തലത്തിൽ ആ പേര് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഭാഷയാണ് ഈ സിനിമ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ യോജിക്കുന്നൊരു പേരായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഇടുന്നത് വാശി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫാമിലി ഡ്രാമയും കോട്ട് റൂം ഡ്രാമയും തമ്മിൽ ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണു എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ അവർ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊരു പടം സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നോട് അഭിനയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു എനിക്ക് അത് ഇത്ര വർക്കായില്ലടാ എനിക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ തോന്നിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവൻ അത് അത് ഒരു രീതിയിലും അവനത് ഒഫൻഡ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടാ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ സിനിമ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ വീണ്ടും ആ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സിനിമയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയി പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഡിലെ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതെടുത്ത് റീവർത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ അതിൽ റീവർക്ക് ചെയ്ത് മഹേഷ് നാരായണൻ ബോബി സഞ്ജയ് ഇവർ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇതൊരു കോടതി ഒരു പ്രധാന കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ട്വന്റിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ കഥ വന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് ഓരോ സീനും ഒരു സീനിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് വളരെ വേഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പിന്നീട് ഒരു സീനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് അതുപോലെ ഈ കോടതിയും ലൈഫും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷൻസും അതേസമയം ഒരു കക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് കീർത്തിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുറത്തും സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് വേരിയേഷനൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോടതി അകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വക്കീലന്മാരാണ് പുറത്തുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റാരും ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഒന്നല്ല ഈ കഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് അതായത് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ഈക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഈ കേസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കേസും നമ്മൾ ഭയങ്കര ട്രിക്കി സ്പേസാണ് നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പേർക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ആ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കണം മറ്റേ സൈഡിൽ നിൽക്കരുത് അവസാനം വരെയും രണ്ട് സൈഡിലും നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഈ റൊമാൻസും ഈ കോടതിയിലെ ചെറിയ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കോട്ടൺ ഡ്രാമയും ഫാമിലി ഡ്രാമയും കുറേ ഇമോഷൻസും കുറേ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കുറേ നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഞങ്ങൾ നമ്മളെ സൗഹൃദം ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടില്ല ഇവന്റെ എഫേർട്ടും ഇവന്റെ കഴിവി
അതൊരു റൗണ്ട് ഡിസിഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അതിന് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മിന്നൽ മുരളിക്ക് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമോ അല്ല ലോകം മുഴുവനും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റിലീസിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്കില്ലേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയതും ആ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതാണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്തുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ആ സിനാരിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിഗ്രറ്റില്ല ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യം ഒരേ സമയം തിയേറ്ററിലും ഒരേ അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടി ടിയിലും ആ സിനിമ റിലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു ശരാശരി മലയാള സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അത് ലോകം മുഴുവനും എത്തിക്കാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സിനിമയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ റിഗ്രറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മിന്നൽ മുരളി ടു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം കാര്യം ഓൾറെഡി മിന്നൽ മുരളി വൺ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിയേറ്ററിൽ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് മിന്നൽ മുരളി ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ അതല്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സിനിമകളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അദൃശ്യ ജാല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കി മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഒക്കെ റിലീസിന് ശേഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വിഷയമാവാതെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമകൾ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പണ്ട് മലയാളികൾ മാത്രം ആണ് എൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മിന്നൽ മുരളി കണ്ട് എന്നെ എന്നെ അതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി കണ്ടപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വരുന്ന സിനിമകളെല്ലാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് കൂടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വലുതാവുന്നു അതേസമയം തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ഈ സിനിമ കാണാനും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടും ിരുന്നു എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ആദ്യത്തെ സിനിമ ലൊക്കേഷനും ഈ സിനിമ ലൊക്കേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി പേടിയും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി പയ്യ പയ്യ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ചുറ്റുവട്ടമാണ് ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും കൂടി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൗദികളൊക്കെ അടുത്ത് മാസം ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ഉണ്ടാവും അതെ അതായത്
കൊളക്കടവിൽ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ വർഷം ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും കൊട്ടറ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നമ്മുടെ വർഷം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരക്കണില്ല അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പറയാം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ടെറസിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് മരത്തൊക്കെ നോക്കി സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരക്കുള്ള ഏറനാടി കയറി പോവായിരുന്നു കീർത്തി ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ശംഖുപോം ബീച്ചിൽ പോയി രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ആരും കണ്ട തിരിച്ചറിയുന്നൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലം കീർത്തി കിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുകയും നടക്കാത്ത വേദന പങ്കുവയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടതി കോടതി മുറിയും അപ്പൊ പല കേസുകളും ഒക്കെ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് സംവിധായകൻ ഇടയ്ക്ക് ടൊവിയുടെ അടുത്ത് പോയ ലക്ഷം ടൊവി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് കേസുകളൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചു ഈ കേസുകളോടും ഒക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ പേജ് മുതൽ അവസാനത്തെ പേജ് വരെയുള്ള നിയമമൊക്കെ എനിക്കറിയാവും ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അതൊരു വെല്ലുവിളി ആവുമല്ലോ ഇപ്പൊ പോളിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഇടപെടുക ഈ സിനിമയാവുമ്പോഴത് വെല്ലുവിളി ആവുമല്ലോ നാളെ ഇപ്പൊ വാശി റിലീസ് ആയി അപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള നിയമവശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ ഇല്ല അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് വക്കീലന്മാരുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു വക്കീലായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നാളെ കേസ് വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ കേസ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേസ് ചേട്ടൻ്റെ ജോലി പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കില്ല കോടതിയിൽ പറയുക അപ്പോൾ അത് ഡിഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വക്കീലന്മാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് അവിടെ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സോ കോടതിയിൽ പറയുന്ന ആവശ്യമില്ല അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സെൻസിബിലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേജും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആക്കാമോ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല അതിൻ്റെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് വേണം വിചാരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാനത് അത് ഒന്നും അടുത്ത സിനിമ തീർത്താൽ അത്രയും എഫേർട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോവിനോ നാരദൻ സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മീഡിയക്കാരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു നാരദൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ത് തോന്നി കണ്ടിട്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി കണ്ടിട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ആ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഞാൻ പല സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എ ബി സി ഡിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലതുപക്ഷക്കാരനും ഞാൻ മെച്ചിക്കൻ അപരത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനും ആവുമെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വായിട്ടലക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലിക്ക് ബേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം സംസ്കാരമാണെന്ന് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് തെറ്റ് ധരിപ്പിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈനുകൾ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോശം സംസ്കാരമാണെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ക്ലിക്ക് ബേറ്റുകൾ കൂടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ
ഇപ്പോൾ കള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇടിപ്പടമല്ല ചെയ്തത് ഇടിപ്പടമായിട്ട് കാണുന്നവർ അതിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കൈയടി മേടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാടുള്ള ആളാണ് കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രബോധവുമുള്ള ആളാണ് അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കൈയടിയൊക്കെ കിട്ടും എനിക്കറിയാതെ അത് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ കൈയടികൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം പവർഫുൾ മീഡിയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മീഡിയയിൽ പറയുന്നതോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നതോ അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു മോശം മെസ്സേജ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നല്ല മെസ്സേജുകൾ കഴിയുന്നതിലൊക്കെ കൊടുക്കുക എല്ലാ സിനിമയിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാര്യം ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയമാണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ പിന്നെ എനിക്ക് നിലപാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ നിലപാടൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മീഡിയക്കാർ വന്നിട്ട് നാരതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു അത് സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത് സൂപ്പറാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയൂ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടവരല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവർ തന്നെയാണോ അത് പറയുക അല്ലേ സി ആ അത് വിവാദവും കയ്യടികളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യടി കിട്ടാനോ ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറയാനോ അല്ല എനിക്ക് ജെനുവിൻലി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് ചെയ്യൂ അല്ലേ ഇത് പോട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പല സമയത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരേ ചോദ്യമാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ ചായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിളിയിൽ ഒരു 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 കുഴപ്പവും തോന്നുന്നില്ല ഈ ചായ എന്നുള്ള വിളിയിൽ പറയും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ ആൾക്കാർ ഈ ചായ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനത് പറയണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സെൻസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുഴപ്പം തോന്നുന്നത് അത് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള വിളിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് നിഷ്കളങ്കത അല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ അത് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായോ സിനിമകൾ മാറുന്നില്ലേ സിനിമകൾ മാറുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ല ഒരു സിനിമ നടനാണ് ഞാൻ പലതരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നായകൻ മാത്രമല്ല വില്ലനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയം തെറ്റായ മെസ്സേജ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർബന്ധമുണ്ട് അതിൽ അല്ലെ സിനിമയ്ക്ക് അതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാവുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് സിനിമ പ്രവർത്തനമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ സംഭവം കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെസ്സേജുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാലും ഏറ്റവും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്
ഇതുപിന്നെ ട്രിക്കി ആയ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പീരീഡാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ സംഭാഷണങ്ങളും അതിലെ സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അതിലെ സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വളരെയധികം എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ധാരാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ ധാരാളം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഓടായിട്ടും വീടായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കൊളോക്കിയൽ ഭാഷയിലല്ല അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുറേ റിഹേഴ്സൽസും ഞങ്ങളൊരു ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ തന്നെ ഞാനും റിമാക്കല്ലെങ്കിലും റോഷൻ മാത്യുവും അതുപോലെ അതിലുള്ള രാജേഷ് മാധവനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇതിന് വളരെ ഒരു സീരിയസ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതൊരു ഒരു ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സിനിമയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യുന്ന അത്ര ലാഘവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വക്കീലാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സിനിമകളോ റെഫറൻസോ എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫറൻസ് എന്താണ് ഈ കണ്ട സിനിമകളാണ് പഴയ സിനിമകളാണ് ഈ പഴയ സിനിമകളാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കോടതി ശരിക്കും കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ പഞ്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ് അപ്പ പിടിച്ച് പുറത്താക്കലും മൂലയിൽ പോയിട്ട് തിരി നിൽക്കാൻ പറയും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കണ്ടില്ല ഞാൻ ബാക്കി പറയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള കോടതി ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചിലവാക്കിയ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല സിനിമയും കൂടെ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ലൗഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊരു വളരെ ചെറിയ സിനിമാറ്റിക് ലിബേർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു മീറ്ററാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എനിക്കിനകത്ത് പേഴ്സണലി അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ കണ്ട കോടതിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമയുടെ റെഫറൻസും ഒന്നും എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ വരാതെ നിയമം പഠിച്ച് കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോരുന്നെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ല പോകുന്നത് കേസ് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ അവിടെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിന്ന് ബാധിക്കാം അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ഒരു പഴയ സിനിമകളുടെ റെഫറൻസും ഒന്നും എടുക്കണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ സിനിമ ആ ഒരു മീറ്ററിലാണ് സിനിമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ആഗ്രഹം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വാശികളൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യം കിട്ടില്ല തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന് വാശി എന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്ക് വിളിക്കാം അല്ല അത് എനിക്ക് അതിന് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ചില ഇൻറ്റർവ്യൂസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുമായിരുന്നു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാശി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല അതറിയാൻ നിങ്ങൾ സിനിമ ആക്ച്വലി അച്ഛനായിട്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ ഐ മീൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയുമാണ് അച്ഛനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം അല്ല അച്ഛൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛനായിട്ട്
സിനിമ ഒ ടി ടിയിൽ പോകുന്നത് പരാതി പറയുന്നതും തിയേറ്ററിലേക്ക് സിനിമകൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥനയാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം കാര്യം പിന്നീട് ഇത് ഒ ടി ടിയിൽ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വരാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അന്നത് കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നല്ല സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മടിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ സിനിമ കാണണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് പറയാം